beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look at five and ten Listening once again With candy canes and silver lanes aglow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be on your own front door A pair of hop-along boots and a pistol That shoots as the wish of Barney and Ben Dolls will talk and we'll go for a walk as the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the grand... Wow, Noel! Oh, Alex! Ottimo, ecco, reggi questi. Ma quanti altri addobbi natalizi? Ricorda che non sono mai abbastanza. Disse la donna chiamata Noel. <ride> Mia madre adorava questo periodo. Sai, voleva chiamarmi Jingle, ma mio padre è bella meglio. A mia madre invece piace solo l'aspetto commerciale, quindi possiamo non esagerare? Mm? Oh, a proposito di tua madre. Signora Fulton, salve, buon Natale. Ciao, Noel. Alex, mi spieghi perché la responsabile delle risorse umane sta decorando? Non ricordo che questo incarico rientri nelle sue mansioni professionali. Beh, no, certo che no, ma... Mi sono offerta volontaria. Mancano tre settimane a Natale, perciò serve un aiuto in tutto. <ride> Beh, ora mi aspetto che appaiano gli elfi di Babbo Natale e si mettano a cantare. Penso si possa affermare che le sale siano abbastanza decorate. Oh, e poi non dovresti lavorare al galà di beneficenza per la caserma dei pompieri? Ho parlato col capitano Pearson e lo incontrerò in settimana. Mm. Fulton è lo sponsor principale per la prima volta quest'anno, quindi dobbiamo fare un'ottima impressione. Buon gusto, elegante, raffinato. Tranquilla, sei in buone mani. Grazie. Sicura sia tutto a posto? Il galà è molto importante. Alex, non devi preoccuparti. Inoltre, un galà significa che ho la scusa per comprarmi un nuovo paio di scarpe. <ride> Tutti dovrebbero avere qualcuno che guarda loro come tu guardi le calzature. Ma sono più che semplici calzature. Sono un'espressione del nostro stato d'animo. Sono allegre, o serie, o divertenti, o provocanti. Eh. Ogni paio racconta una storia. Beh, assicurati che quella che raccontano sia una storia che mia madre approverebbe. Alex, te lo prometto. Le scarpe e il galà di beneficenza dei vigili saranno di buon gusto, eleganti e raffinati. Grazie infinite. Ottimo lavoro là fuori, Jake. Bella la parte in cui scivoli dalla scala antincendio e cadi sul camion. Eh, perché era più veloce delle scale e più divertente. Ma non proprio il comportamento adatto per un futuro vicecomandante. Hey, Quest'anno possiamo fare i regali per la festa? Peter, da quando mi conosci ha mai funzionato cambiare argomento? No, mai. Teddy, guarda che non è ancora sicuro e non voglio parlarne per scaramanzia. Sicuro che non ci stai ripensando? È un lavoro d'ufficio. Non ti mancherà essere in prima linea insieme a noi? Questa si chiama carriera. Non posso mica scivolare dalle scale per il resto della mia vita. Perché no? In tanti lo fanno. Anche tuo padre. Già. Mio padre, il vigile eroe. Ma è ora che io cresca. Faccia le mie scelte. L'unica cosa brutta sarà quando vi mancherò. Oh, troveremo il modo di cavarcela. No. Sarete distrutti senza di me. Vi si spezzerà il cuore. Beh, dopo questa prendi il resto dell'attrezzatura. Scusate. Non posso farlo. Devo traslocare nella mia nuova casa. Un albero di Natale fatto di scarpe, Lorna, lo adoro. Non ne avevo dubbi, tieni. Fotografare quest'albero potrebbe esserti di ispirazione. La chiameremo la foto ispiratrice dell'anno. No, oh, Lorna, piantala. Devi partecipare al concorso. Le fotografie saranno in mostra al galà quest'anno. È il tuo destino. Non scatto più fotografie da anni. Porta quella della donna accanto all'albero di Natale. Quella è una bella foto. Sei una fantastica fotografa. Sì, beh, ci ho rinunciato. Ora sono responsabile delle risorse umane. Quanto ti ho proposto per questo lavoro doveva essere temporaneo solo per pagare le bollette mentre dimenticavi come si chiama lui? Lui si chiama Matt. Lo so, è che preferisco come si chiama lui. Noel, è successo tre anni fa, te lo devi dimenticare. L'ho dimenticato. Lo segui ancora su Instagram. 
È ancora un fotografo. Tesoro, e ora che tu torni là fuori nel mondo, personalmente e professionalmente. Lo sai che non è il lavoro dei miei sogni, ma faccio quello che posso. Noel, sai che ti voglio bene, ma per te non è questo il momento di fare quello che puoi. Per te è il momento di vivere lo spirito del Natale. <ride> Lavoriamo in un negozio. Cerco di superare il Natale al meglio. Apprezzo quello che stai cercando di fare, ma te lo giuro, sto bene. Lavoro con persone fantastiche, con mio padre è tutto ok e ho un'amica meravigliosa. <ride> lo dici solo perché a Natale ti regalo sempre delle scarpe? No, è perché ti voglio bene. <ride> e anche per le scarpe. <ride> ok. Quest'anno faremo un cambiamento. Pensavo a degli stivali, come quelli neri che avevi una volta. Sì, ottimo. Li adoravo, quelli. il martedì. Sono certa che in passato sono venuta qui qualche martedì. Mi chiami il venerdì e vieni la domenica. L'unica volta in cui vieni il martedì è se c'è una festa o qualcosa che non va. In effetti, insomma, c'è qualcosa, io... È così che si fa, è così che si fa! Scusami, è che dicevi? Ah, ah, oh, niente, niente. Amavate a ghindarvi e le sue scarpe. E avremmo avuto più spazio se non fosse stato per le sue scarpe. Già, vizio di famiglia. Hai ancora la collana? Sì, certo. Non l'hai mai indossata? Oh, non si abbina mai con le mie scarpe. Hai fame? Ti potrei... No, no, io, io sto bene, io... Senti, dovrei proprio andare sei via. Sei appena arrivata. Sì, ma vedo che sei occupato e non voglio disturbarti. Credo che ti chiamerò venerdì. E ci vedremo domenica. Già. Noel, sicura? Tutto ok? Sì, sono sicura. Ciao, papà. Ciao. Attenta, attenta! Oh. Attenta, ecco, lascia fare a me. Ce la Posso faccio, ce la faccio, non oh. Questo è il tuo percorso a ostacoli? Già, scusa, mi sto trasferendo al 3G. Ah, io invece vivo al 2G. Oh, 2G, prometto di non metterti i piedi in testa. Il mio appartamento è di sopra. Eh sì, l'avevo capita. Capita. Eh, lascia che ti aiuti. Oh, io posso... Davvero, è il minimo che posso Ma fare, no, tranquilla. Ce la faccio da sola. Oh. Oh. Sto facendo proprio un'ottima prima impressione. Non me la dimenticherò, tanto presto faccio da sola. Eh, io sono Jake, comunque. Noel. Ah, come in francese. Natale in francese. Ti chiamerò solo 2G. Oh, Noel, eh, mi serve un favore. Puoi trovare la scheda di una ex dipendente degli anni 90? Oh, mm, beh, tutto dal 2000 in poi è sul computer, ma tutto ciò che c'era prima è negli schedari cartacei nel seminterrato. Ah, non te lo chiederei se non fosse importante, fa parte di un regalo per mia madre. La scheda di una ex dipendente? Non preferirebbe un maglione? Beh, il regalo riguarda persone che lavoravano qui quando c'era mio padre. Sto raccogliendo vecchie fotografie e varie storie divertenti da inserire tutte in un album per oh, lei. è così dolce. Uh, la dipendente è... si chiama Charlene Pennymar. Oh, vediamo che cosa trovo. Grazie. Mm -hmm. Sta davvero nevicando oggi. Spero che tu non abbia impegni per stasera. Oh, 
No, il mio albero di Natale è arrivato stamattina, quindi indosserò il mio pigiama e lo addobberò. Un bel piano. Ci vediamo domani? Sì, come sempre. Sii prudente là fuori. Lo sarò. Charlie Pennymar. Ovunque tu sia, resterai qui fino a domani. Ehi! Ehi là, c'è nessuno qui? Dove sono finiti tutti? Alex, ciao, sono Noel. Il negozio è vuoto e buio e tutte le porte sono chiuse a chiave. Noel, abbiamo chiuso prima per via della neve. Ho mandato tutti a casa. Alex, io ero nel seminterrato, cercavo quella scheda. No. Noel, mi dispiace così tanto, non sapevo fossi ancora là. Beh, dimmi solo come faccio a uscire perché non ho la chiave. Purtroppo non c'è modo senza chiave. Va bene, Alex, cosa devo fare? Non preoccuparti. Verrò io ad aprirti o manderò qualcuno. Hai dato un'occhiata fuori, sta nevicando tantissimo. Inventerò qualcosa. E se non ci riesco, chiamerò i vigili del fuoco e gli faremo buttare giù la porta. No, no, questo mi sembra un po' eccessivo. Altrimenti passerai la notte là dentro. Ci sono posti peggiori dove restare bloccati. Sentiti come a casa finché non arrivo, vengo a liberarti. Non ti lascio lì tutta la notte. Ok, sii prudente, mi raccomando. Sì, lo sarò. Mm. Devo sentirmi come a casa, eh? Scriverò nella lettera per Babbo Natale. disastro che ho fatto. No, non è affatto questo il modo in cui doveva andare. Cos'è successo? Stavo cercando delle scarpe ed erano proprio in cima a tutto. Ed è salita sullo scaffale. Sono scarpe molto importanti, si abbinano con la mia... Aspetti, lei chi è? E... Come è entrata qui? Io sono Charlie, è davvero... Oh cielo, è così bello poterti conoscere, Noel. Ma come conosce il mio nome? Oh, io so un sacco di cose di te, io, io ti ho osservata. Loro mi hanno detto che saresti stata scettica. E loro sono dei dottori? Hanno detto, penserà che sei pazza. Beh, chiunque siano, hanno ragione. Certo che ce l'hanno. Fanno questo da molto tempo. Io sono nuova in tutto questo. Questo cosa? Sono qui per... A, 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 a aiutare, scusa, i miei appunti. Per aiutarti a superare le tue angosce. 
Oh, ma io non sono angosciata. Devi esserlo, altrimenti io non sarei qui se non lo fossi. È stato Alex a mandarla qui con la chiave per divertirsi un po'. Ah, ah molto divertente. Sono qui per aiutare. Aiutare come? Vedi, cara, sembra che a un certo punto tu abbia smesso di provarci. Hai smesso di inseguire le cose che erano importanti per te. Di che cosa sta parlando? Sono qui perché sta per accadere qualcosa di grosso. E se stavolta lo manchi, sarà l'ultima volta. Che cos'è? Non posso dirtelo. Perché no? Manuale d'uso. Questo me lo ricordo. Allora come farà ad aiutarmi se però non può dirmelo? Va bene, ascolta. Ecco perché stavo salendo sullo, sullo scaffale delle scarpe. Perché quando eri piccola andavi a comprare le scarpe con tua madre e poi andavate a casa per provarle. E lei come fa a sapere? Eh, quando le indossavate piaceva a tutte e due sognare le varie possibilità. Mettiti queste. Perché? Perché hai perso fiducia ed è come se sapessi che c'è ancora, ma è come se non la considerassi realmente come prima. Ogni paio racconta una storia, vuoi provare? Ne avevo un paio proprio come questo. Lo so. Va bene, ho messo le scarpe. Oh, Cos'è appena sì, successo? Sì, ha funzionato! Siamo in un tuo Natale passato. Aspetti, cosa... cosa... È la Dove... vigilia di Natale. Uh, tre anni fa, te la ricordi? Il mio albero? Ma, ma io non ho ancora addobbato il mio ma albero. No, no, quello è un altro albero. Questo è il tuo di tre anni fa. Forse questo ti aiuterà. Allora, ho preso il vino e il gelato. Spero che vada bene per consolarti. Que Lorna? Oh, lei non può vedermi. Non posso credere che Matt ti abbia lasciata la vigilia. Ma chi lo fa? Come si chiama lui? Tu chiami Matt come si chiama lui? Bel nome. Così non dirò mai più il suo nome. Mi piace. Sta al gioco. Ti ricorderai ogni cosa. Stai meglio senza di lui. Lo credi davvero? Le ho detto, lo credi davvero? Ricordo no, averlo detto. Ma... Cosa? Niente. Lui ti bloccava. Sei migliore come fotografa senza di lui. Quella fotografia è meravigliosa. Dove l'hai scattata? Oh, alla cerimonia d'accensione degli alberi in centro l'anno scorso. Non so nemmeno chi sia, aveva un'aria così... Non lo so, serafica. Sai, Noel, chiamerò quel mio amico della Galleria d'Arte. Non mi serve una galleria, mi serve un lavoro. Non posso più fare l'assistente di Matt nei suoi servizi fotografici. Puoi fare la fotografa. Chiamo subito il mio amico. No, Lorna, ti prego, non farlo, non ancora. Senti, da Fulton, si assumono? Potrei vedere alle risorse umane, ma non sarei seria, vero? E sarebbe soltanto temporaneo. Va bene, a patto che sia temporaneo. Ma non lo è stato, vero? Sono passati tre anni e sei ancora lì. Non le hai mai chiesto di chiamare il gallerista. E questa è stata la sera in cui hai messo via tutta l'attrezzatura. Va bene, però non capisco. Quale sarebbe lo scopo di tutto questo? Di immaginare le possibilità. D'accordo. A patto che sia solo temporaneo. Quante volte nella vita si ha una seconda chance? Sai che c'è? Fa pure, chiama il tuo amico, il gallerista. Così si fa. Oh! 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 Ah, scusa, cara, quel salto mi ha dato le vertigini. Non ho ancora capito come funziona. Dove siamo? Sei proprio dove dovresti essere. Qui è dove saresti oggi se avessi fatto delle scelte diverse. A festeggiare il Natale nella tua casa. Avresti uno studio fotografico favoloso. Aspetta, il mio studio? Oh, sì, sì, sì. Tu sei uno dei fotografi più richiesti e famosi dell'intera città. Aspetta, questo è un anello nuziale. Certo che lo è. Ciao, amore. Sono a casa. Ma che divertente!
volante Oh cielo è stato come sull'ottovolante Mi manca l'ottovolante cosa, cosa è appena successo? Ho rovesciato quello scaffale delle scarpe Tu eri tutta tipo Lei chi è? Io ero tutta tipo Sono qui per aiutare No, voglio dire Intendo come... Com- come hai fatto? Voglio dire che... che oh, credo oh, che andrò questo. fuori di testa. È abbastanza comprensibile. Non muoverti. Forza, giù dal camion. Sì. Forza, forza. Eccomi. Andiamo. Stiamo arrivando, non si preoccupi. Sia tranquilla, li apriamo in un minuto. Vado indietro. Avanti ancora. Oh. Il direttore mi ha dato il codice. va meglio, si sente bene? Non lo so, non, non ne sono sicura. C'è una donna da quella parte. La vado a cercare. È nel reparto calzature, ma stia attenta e qualunque cosa le dica, non indossi mai le scarpe. D'accordo. <coughs> Due G. Un vigile del fuoco? Eh, direi di sì, o mi sentirei piuttosto ridicolo in questa tenuta. Non ti va di scherzare. È successo qualcosa? Sì, è decisamente successo qualcosa. C'è una strana signora nel reparto calzature. Ok, um, strana come? Ma è... Oh, è un po' difficile da spiegare. Non guardarmi in quel modo, è lei quella ad essere strana Ho capito, me ne ricorderò Non c'è nessuna donna di là La squadra sta continuando a cercarla ma... No, 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 lei è lì Indossava un grosso cappello rosso, stravagante Mi dispiace, ma non abbiamo trovato nessun altro a parte lei Non quella strana, ho capito Carine le corna La conosci? Sì, è la mia nuova vicina di casa. Eh, buona fortuna, allora. Già. Va bene, andiamo. Va bene. Ehi, hey, che succede qui? Oh, adesso siete proprio nei guai. Ragazzi, per me è troppo tardi! Io... mi dispiace tanto, ecco. Sì, non importa, voi maschi siete così, non è vero? Come ti senti oggi? Uh, bene, sì, meglio, bene. Non sono strana. Oh, non ho mai detto che lo fossi. Ma l'hai pensato? Tu però indossavi delle corna ad arenna. Vero. Eri anche intrappolata in un negozio durante una tempesta di neve, quindi le avrebbe messe chiunque. Grazie per la comprensione. Ma c'è di che? Fai parte della caserma dei pompieri che organizza il gala di Natale, giusto? Sì, tu ci vieni? Beh, Fulton se lo sponsorizza e mi sono offerta di organizzarlo. Davvero? Cosa? Eh, niente, niente. Wow, per un tipo che non dice molte cose, di sicuro hai detto molto. Sai bene cosa intendo? Dico solo che è veramente importante per la caserma, raccogliamo molto denaro. Ah, sì, lo so. Ecco perché sono determinata a fare in modo che sia un successo. Infatti io... Tieni, devo chiamare il capitano Pearson proprio ora. Salve, capitano Pearson? Noel Carpenter. Bene, grazie. La chiamavo per sapere quando avrebbe un po' di tempo per vederci riguardo al galà di beneficenza. Oh, ok. Allora con chi dovrei lavorare? No, credo di sapere come trovarlo. Grazie. Di trovare chi? Il tuo capitano ha appena designato te. Allora lavoreremo insieme. Sembra di sì. Non ti pare... Strano? Ti apro la porta. Mi spieghi come riesci a farlo? 
non capisco come tu riesca ad apparire quando ti pare e soprattutto dovunque tu voglia. No, in realtà non posso apparire dove mi pare. Ci sono delle regole. E allora quali sono? Ecco, le sto ancora imparando. Oh, grandioso! Allora le persone possono vederti oppure non possono? No, 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 questo lo ricordo. No, le persone non possono vedermi quando viaggiamo nei tuoi ricordi. Vedi, io non c'ero quando sono successe realmente, perciò non posso essere vista quando le vivi di nuovo, ma ora sono qui. Quindi tu sei come un... Perché voglio dire, io... Ma io posso... Io posso toccarti. Ma certo! Sono qui proprio come te. Sì, ma non ti servono le porte per entrare e uscire. Beh, è uno dei vantaggi del lavoro. Ok, ma non ho ancora capito perché tu sei qui. D'accordo. Manca poco a Natale e c'è molto lavoro da fare. Che tipo di lavoro? Primo, inizia a passare più tempo possibile con quel bel pompiere, Jake, lavorando al galà di beneficenza. Ma come fai a sapere... Ah. C'è forse il tuo zampino nel farci lavorare insieme? Aspetta, aspetta, è lui l'uomo di prima? Il tipo che dice amore sono a casa? No, non saltare alle conclusioni! Oh, no, pensare che tu sai, che tu sai prima che lo sai. Ora, questo, questo è... questo è il modo migliore per non riuscire a saperlo mai. Lo sai? No. E comunque non sto affatto cercando una storia d'amore. Storia d'amore? Chi ha parlato d'amore? Ciò che hai visto in quel futuro? Quella era solo una possibilità, ma tu hai il potere di cambiarla in base a ciò che fai o non fai e non hai fatto un granché di recente. Quindi va e vivi la tua vita, divertiti, calati nello spirito natalizio. Ma, ma stiamo solo organizzando una festa, non è poi così eccitante. Mm. Noel, stiamo parlando di avere fiducia. Sembra che tu l'abbia persa un po', ma ti aiuterò a ritrovarla. Adesso usi la porta. Ma io posso fare l'altra cosa se è quello che preferisci posso fare la... No, no, no. La porta va bene. D'accordo. Quando ti vedrò di nuovo? Se avrai bisogno di me. La vedrò in un albergo per valutare una sala da ballo. Aspetta, e abita al piano di sotto? Già, devo fare attenzione a camminare. <ride> non capisco perché ti sei offerto di lavorare con lei. È stata un'idea del capitano. Crede che possa essere utile per la mia promozione. Beh, è carina. E questo ti aiuta. Teddy, che ne pensi del tuo ragazzo che parla così? Ha ragione, soprattutto perché non esci con una ragazza da anni. Guarda che ho avuto un sacco di appuntamenti. Primi appuntamenti. Da quando ti conosco non hai mai avuto una storia seria. Magari dopo la promozione potrò dedicarmici, ma per ora sono concentrato sulla mia carriera. Nuovo lavoro, nuovo appartamento, nuovo atteggiamento verso l'amore. Chi sei tu? Sono quello di sempre. Cerco solo di essere una versione migliore di me. Mm. Ciao, ragazzi. Ci vediamo. Le manichette. Eh, sì. sì. Di solito mettiamo il palco proprio qui. La pista da ballo di fronte e i tavoli tutti intorno. E l'asta e la mostra per il concorso fotografico possono andare laggiù. Concorso fotografico? La foto più ispiratrice dell'anno. Sì, tutte le fotografie saranno esposte e gli ospiti potranno fare delle offerte. Oh, bello. Mm -hmm. Sembra che ci sia stata una bella festa ieri sera. Oh, è stato un evento meraviglioso. Lo sai, forse dovremmo mettere questi pupazzi. Um, sono già stata ad altri galà e sono sempre eleganti e raffinati. Ecco perché Fulton sei stato coinvolto. Eh, non fraintendermi, il galà è sempre bello, ma forse potremmo... Non lo so, renderlo meno adulto. Cosa vuoi? Una festa per bambini? Tipo con pupazzi di neve oppure una battaglia con le palle? No, ma forse potremmo... Non lo so, solo... Divertirci di più. Alleggeriamolo un po'. Abbiamo ogni genere di decorazione stravagante. Ci sono luci festose, effetti speciali. Possiamo anche far nevicare qui. Neve! Neve! Sarebbe divertente. Sì, no, la famiglia che possiede il negozio non è stravagante. Quindi dico di attenerci a ciò che funziona. Semplice, elegante, da adulti, insomma. Beh, lascerò a voi due trovare una soluzione. Noi parleremo al prossimo incontro. Grazie. Adesso penso che dovremmo andare. Chiamo un taxi. Mm, non c'è segnale qui. Eh, troveremo un taxi qui fuori. Ah. Come mai non ci sono taxi? Mm. Buon Natale, ragazzi! Vi serve un passaggio? 
Ci stai? Certo, facciamolo. Beh, ho ho ho. Ecco che si va. Dopo di te. Che fortuna! Con un nome come Noel riesco ad immaginare il tuo Natale. Una volta era così, con tutte le tradizioni natalizie di famiglia, ma ora vado soltanto a casa di mio padre, giornata tranquilla. Tu? Uh, io, mio fratello e la sua famiglia andiamo a casa di mia madre a Natale. Regali, cibo e football. In quest'ordine? Beh, dipende da chi gioca. E poi andiamo alla caserma dei Vigili del Fuoco per una festa con le famiglie. Ah, sembra molto bello. Sì, sì, è una cosa che ho sempre fatto con mio padre. Oh, anche tuo padre è un pompiere? Sì, lui era il capitano della caserma. Mm. Prima di Pearson. Era una leggenda lì. Già, manca a tutti. Ci ha lasciati. Oh, mi dispiace. So cosa vuol dire non avere un genitore durante le feste. Mia madre è morta qualche anno fa. Mm. E da allora il Natale tranquillo. Mm -hmm. Beh, dispiace anche a me. Oh! Oh! Stai bene? <ride> sì, sto bene. Scusate tanto, siamo finiti in una buca. E che buca? Tranquilla, non importa, continuiamo a piedi. Oh, va bene. Ok. La corsa è omaggio, buon Natale. Grazie. Ah. Ah. Vogliamo camminare? Mm -hmm. Bene. Uh, grazie. È strano che oggi non ci fossero taxi in giro. Già, è un vero mistero. Eh. Eh, senti, eh... Stavo andando fuori a mangiare qualcosa. Ti andrebbe di venire con me? Magari abbiamo qualcosa in comune. Allora, riguardo il galà. Giusto, per il galà. Uh, grazie, ma devo lavorare. Perciò ci vedremo domani in albergo come previsto. Ok, ci vediamo. Devi spiegarmi perché continui a farlo. Perché non sei andata con lui? E che differenza vuoi che faccia? Te l'ho già detto, non posso dirtelo. Non voglio fare queste conversazioni con te. Ora devo lavorare. di tutti quelli che fanno i regali all'ultimo minuto. Tu mi hai ingannata. Mi hai teso un'imboscata con queste scarpe. Mi dispiace. Dovevo portarti a un Natale passato. E perché sei vestita come la signora Klaus? Credevo che nessuno ti vedesse quando stiamo indietro nel tempo. Non possono! È che non ho potuto resistere. Ho sempre voluto interpretare la signora Klaus e ho pensato... Charlie? Che ci facciamo qui? Scusa, ti ho riportato in un momento in cui tu non hai lottato per ciò di cui avevi bisogno e hai perso un'occasione che avrebbe cambiato tutto. La vigilia di Natale di due anni fa. Ah, sapevo che questi stivali mi erano familiari. Avrei dovuto capire che questa non era opera di Lorna. Sono proprio carini. Lo so che lo sono, vero? Di solito li mettevo con dei pantaloni a pinocchietto, ma stanno bene anche con la gonna. No, è non è questo il punto. Che cosa ci facciamo qui? Noi... Parleremo con tuo padre. Ah, ero sicura... Ero sicura che questo fosse il posto giusto. Non so mai orientarmi. Hai una di quelle cose con le mappe sul tuo telefonino? Cosa? No, io... Oh, eccolo lì. Oh, oh che sollievo. Ah. Ah. 
Me lo ricordo questo. Non sapevo fossi venuto al negozio. Lasciati andare, ti ricorderai di tutto. Noel, che ci fai qui? Io ci lavoro. Che ci fai tu qui? Ho dimenticato il regalo di Natale per tua zia Joan. Beh, perché non mi hai chiamata? Potevamo andare a pranzo fuori. Ecco, io non volevo disturbarti. E poi ci vediamo domani. Alla cena di Natale. Sì, ma non significa che... Per caso hai bisogno d'aiuto per scegliere qualcosa per zia Joan? Stai lavorando. Le prenderò una sciarpa o qualcosa del genere. Sarò fuori di qui in cinque minuti. Ci vediamo domani, ok, tesoro? Dovevi andare con lui. Beh, non voleva il mio aiuto. Potevi insistere. Hai perso l'occasione per avere un rapporto migliore con tuo padre. Facendo delle compere? Beh, quante conversazioni vere hai avuto con lui dalla morte di tua madre? O oh, avete solo paura di disturbarvi a vicenda? Il nostro rapporto va bene. Noel è tuo padre. Dovrebbe andare benissimo, non solo bene. Non è troppo tardi. Puoi raggiungerlo. No, no. Questo è solo... è tutto... ridicolo! Questa leva è rovinata, dobbiamo sostituirla. E là? La... la leva? Certo, sì, ho capito. Cosa stavi pensando? Ok, il galà è tra due settimane e finora Noel ha posto il veto su ogni suggerimento che gli ho dato. Uh -huh. Tipo cosa? Voglio che sia più spensierato. Cibi sfiziosi, decorazioni, bastoncini di zucchero, pupazzi di neve, cose così. Perché non prendiamo i bastoncini anche per la festa della caserma? Non incoraggiarlo, per favore. Ah. Quindi le chiederai di venire alla nostra festa prima del galà? Beh, perché dovrei? È per la squadra. <ride> Però puoi portarla. <ride> non mi interessa uscirci insieme. Inoltre lei non, lei non verrebbe. Oh, non puoi saperlo se non glielo chiedi. Uh, non credo sia una buona idea. <ride> che cosa vorresti? Un segno? <ride> sì, un segno sarebbe bello. Dai, tornate al lavoro. Sì, signore. <ride> Lo shopping come terapia è vantaggioso e magari potresti trovare qualcosa che potrebbe ispirarti qui. Fotografala. Lorna, non parteciperò al concorso fotografico. E poi non ho tempo. Non quando organizzo un galà con uno come Jake. Lui vuole un grosso pupazzo di neve e una gigantesca renna pelosa. Che cosa vorrebbe? Uh, signora Fulton, Alex, salve! Noelle, sai bene che Fulton se non fa quel tipo di eventi. Uh, sì, la nostra famiglia non è mai stata fan del... come si chiama? Credo sia divertimento. Esatto, divertimento. Non ci diverte. Vi prometto che questo sarà un evento appropriato e di buon gusto. Bene. Se hai qualche problema con il loro referente, fammelo sapere. Devo solo chiamarli e assegneranno qualcun altro. No, tutto sotto controllo. Bene. Alex. Sì? Che stai facendo? Ti chiedo scusa. Quassù è dove teniamo le nostre decorazioni, le luci e le attrezzature per gli effetti speciali. Se vi piace qualcosa, metteteci sopra un'etichetta e ve lo terremo da parte. Voi fate con comodo. Io torno dopo. Grazie. Di niente. Va bene, voglio tutte queste cose. Jake, mi dispiace tanto, ma Fulton se... Tradizionale e di classe. C'è qualcosa di sbagliato. No, ma credo che potremmo anche divertirci. È questa l'unica cosa importante per te, divertirsi? No. Ma a te può anche star bene non divertirti, ma a me no. <ride> Io mi diverto. Tu sei la vicina più tranquilla che abbia mai avuto. Ascolti mai la musica? Canti sotto la doccia? Urli alla tv? Devi imparare a vivere un po'. Ma oh, soltanto perché non canto sotto la doccia o non voglio una renna gonfiabile a un elegante gara di Natale non vuol dire che io non vivo la mia vita. Da quanto tempo non corri un rischio? Ho messo le scarpe. Non importa. Non tutti entrano negli edifici in fiamme. Quello non è rischioso. Ok, è 
rischioso, ma siamo addestrati e attrezzati, non entriamo mai senza un piano. E dimmi, cos'è per te rischioso? Beh, mi hanno preso in considerazione per una grossa promozione alla caserma. Accettarla sarebbe un rischio. Perché? Perché dovrei dimostrare di essere come mio padre, chiedendo alle persone di prendermi seriamente. Quindi cosa scegli di essere? Vuoi essere preso sul serio o ti vuoi divertire? Possiamo avere entrambi? Ehi, hey, a che serve quella? No, oh, ma è solo per il personale addetto. Io lo sono. Ah sì? Da voi ci sono tante leve rosse antincendio? Andiamo, lo so che lo vuoi fare. Cosa? No, Jake. Noel, vivi un po'. Perfetto. <ride> Avete trovato qualcosa? Sì, abbiamo deciso di prendere le luci e la macchina della neve. Sì, se stiamo lontani dalla renna pelosa, credo che possa funzionare. Contenta di aver azionato la leva? Lo sai che lo sono. Quale leva? Vivi un po'. Mi piace che tu perda del tempo con me, tesoro. No, mi fa piacere, volevo farlo. Perché non riusciamo a passare più tempo insieme? E tua madre è sempre stata la chiacchierona della casa. Quando è morta, io e te non siamo riusciti a capire come colmare tutti gli spazi che ricopriva. Tu credi che a zia June piacerà? Oh, è il suo profumo preferito, lo indossa nelle occasioni speciali. Come lo sai, vive all'altro capo della nazione. Perché la mamma glielo regalava ogni anno. <ride> sì, tua madre è sempre stata meglio di me per cose come i regali di Natale. Oh, ricordi quell'unico anno in cui la mamma era impegnata a organizzare il corteo di Natale e delegò te per l'acquisto dei regali? <ride> Continuo a dire che i buoni del tesoro sono un regalo molto pratico. Avevo sette anni. <ride> Dovremmo farlo più spesso. Sì, sono d'accordo. Ancora? Ora guarda qua su. Sì, ecco fatto, sì, sono fantastiche. Uh -huh. Salve. Ciao, sono il padre di noi. Piacere, Will. Fermi, cos'è appena successo? Tu e tuo padre cominciate ad aprirvi a vicenda parlando, condividendo. Ti ha incoraggiato a tornare alla fotografia e... Ma in realtà non è questo il punto. Non lo è? No. Con tuo padre e i tuoi amici tu hai dei buoni rapporti, ma tendi a tenere tutti a distanza. Non lo faccio. Sì, lo fai. Non lo faccio. Lo fai. Non lo, lo faccio. Fa... Noel, hai detto a qualcuno che il tuo ex si è fidanzato? Hai detto a qualcuno come questa cosa ti fa sentire? Sai, quel semplice gesto di prendere la cioccolata con tuo padre alla vigilia e di entrare davvero in contatto con lui ti ha aperto alla tua, alla tua famiglia, ai tuoi amici e all'amore. Qui... E dove saresti oggi se tu avessi fatto quella scelta? Ciao, amore! Sono a casa! Oh, oh no! No! Chi stava entrando dalla porta? Charlie? Oh, Charlie! No! Ciao, 
papà. Che succede? No, non succede nulla. Stai tranquillo. Um, mi stavo chiedendo se ti andava di berci insieme una cioccolata calda. Certo, tesoro, mi piacerebbe. Va bene. Perché non vuoi che ottenga il posto di vice capo? Uh, questa corona a te sembra storta, perché a me un po' lo sembra... <coughs> Sai, cambiare argomento non funziona neanche con me. Eh, non ho detto che non voglio che tu lo ottenga. Eh, che proprio non capisco perché tu lo voglia. Adori fare il vigile del fuoco, Jake. Ma certo, è vero, ma... Quanto lontano può portarmi? Oh, potresti essere capitano. Rimarresti in prima linea anziché in un ufficio. Mio padre era capitano. E allora? Allora. Voglio fare la mia strada. Anche se non è quello che vuoi davvero. Senti, è fantastico che tu voglia costruire un tuo percorso, ma prima dovresti fare dei passi più piccoli in quella direzione. Come? Uh, sai già con chi verrai al galà? <ride> Spero che siate affamati, perché il nostro chef ha delle delizie da farvi assaggiare. Oh, lo chef arriva subito, perciò vi lascio a lui. Va bene? <ride> Allora, verrai accompagnata da qualcuno la sera del galà? Oh, in effetti c'è qualcuno. Mio padre. Abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso questo Natale. No, oh, è fantastico. Molto più facile che venire col tuo ragazzo. Oh no, non sto vedendo nessuno. Oh. E tu invece avrai... porterai qualcuno al galà? No. Però... forse... Chissà perché lo chef ci mette così Già, tanto. Vuoi che andiamo a vedere? D'accordo. Salve, eh, dovremmo degustare un menù per il galà che stiamo organizzando. Magnifico! Ho qualcosa di speciale. Eh, speciale? Davvero? Molto speciale. Faremo i biscotti di Natale. Oh, eh, anche noi. Oh sì, sono più buoni quando li fai tu stesso. Con amore! E per la degustazione dobbiamo definire il menù? Lo faremo una cosa alla volta. Mm -hmm. Sembra divertente. Lei ha un'aria familiare, ci siamo già visti. Uh, no, 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 non credo proprio. No, forza, su, cominciamo. Allora ti va di provare? Certo, perché no? Prendete i grembiuli, c'è molto da fare. Buon appetito! Oh, grazie! Sembrano buoni. Allora, com'è lavorare alle risorse umane di un negozio? Oh, beh, mi piace. Riesci a conoscere i dipendenti. Siamo un gruppo molto unito. Come una grande famiglia unita e molto felice. Come ci sei arrivata? Una mia amica mi ha aiutata a ottenere il posto. Lei si occupa degli allestimenti interni. Quest'anno ha fatto l'albero di Natale con le scarpe. Scarpe? Non capisco le scarpe. Cosa c'è che non capisci? Beh, sai, il fascino che esercitano. Non servono solo a tenere i piedi al caldo. Eh, no. Un bel paio di scarpe può cambiarti la vita, eh? Cambiarti la vita? Ma andiamo, davvero? Beh, ogni paio di scarpe ha una sua storia, ogni paio può creare un ricordo. E a volte non devi far altro che indossarle per ricordarti dove eri e quello che facevi e inizi a pensare a cosa succederà quando le rindosserai. Pensi a tutte... tutte le possibilità. Sai una cosa? Penso ancora che servano a tenere i piedi al caldo. Dai! Può essere rischioso. <ride> Beh, grazie per avermi accompagnato al lavoro. No, oh, nessun problema, era di strada. E ci ha dato modo di discutere se vestire i musicisti da Babbo Natale e i suoi elfi. <ride> Questa è una frase che non avresti mai pensato di dire. Mi sta succedendo spesso. <ride> um, ascolta, la caserma darà una festa di Natale la prossima settimana, la sera prima del galà. Me l'avevi accennato? E mi stavo chiedendo se ti andrebbe di venire con me. Uh, mi piacerebbe venire alla vostra festa. 
Ottimo. Grandioso. Ah, adesso io devo entrare. Abbiamo scommesso su chi avrebbe decorato l'albero. Oh, hai perso? No, ho vinto. Gli altri controllano l'equipaggiamento. Oh. <ride> Beh, ti serve una mano? Sì, sì, fantastico. Ragazzi, vi presento una persona. A te sembra giusto che abbia portato una civile per fare l'albero? Io l'ho fatto da sola l'anno scorso. Ah. Voi due non avete nulla da controllare. <ride> oh, vedo un addobbo a tema. Sì, me l'ha regalato mio fratello. Io gli ho preso uno stetoscopio, invece. Dottore. Wow, vigili del fuoco e un dottore. Famiglia eroica. È un vizio di famiglia. Abbiamo tutti un mantello. <ride> Hai sempre voluto fare il pompiere? Sì, quando ero piccolo venivo qui a giocare sui camion. Avevo un casco tutto mio, con sopra il mio nome. Oh, ma che tenero. Ora dimmi di te, qual è il lavoro dei tuoi sogni? Uh, io volevo diventare una fotografa, ma uh, lo sono stata per un po'. Perché hai smesso? I grandi sogni sono sfuggenti. E, e il tuo nuovo lavoro... Oh, che cos'era? Il vice capo, giusto? È questo il tuo grande sogno ora? Lo è. Almeno penso che lo sia. Ma devo ammettere che non riesco a lasciare questo posto. Già, queste persone sono la tua famiglia. Ma siamo sotto Natale ed è proprio in questo momento che i grandi sogni sfuggenti si avverano. Ho un'idea, dammi solo un attimo. Ascolta, è di uno dei ragazzi. Penso che sarebbe bello fare qualche foto intorno all'albero di Natale. Posso farlo io? Grazie. Ehi, ragazzi, venite qui. Facciamo un ritratto di famiglia. Mettete giù le manichette, <ride> forza. Oh, un regalo. Sì! Chissà Posso aprirlo? Sì. Oh, sì. Ok, ragazzi, ora insieme, un po' più vicini. Dite buon Natale! Okay, buon buon Natale. Natale! Cosa stai guardando? Oh, ho scattato delle foto ieri sera nella caserma mentre addobbavano l'albero. Hai fatto delle foto? Quindi parteciperai al concorso? Penso di no. Però lo prendo come un progresso. È grazie al bel vigile del fuoco? Uh, non esattamente. Allora a cosa? Ok, adesso te lo racconto, ma... Prima devi procurarmi un paio di scarpe da abbinare alla mia camicia di forza. Ed è iniziato dalle scarpe. Che ironia, eh? È una storia davvero incredibile. Tu pensi che sia il tuo angelo custode? Ma tu mi credi? <ride> Ti conosco da molto tempo, sei la persona più ragionevole che abbia mai conosciuto. Mi fai sembrare noiosa. <ride> Beh. Ehi! Hey. No, senti, in questo caso è una cosa buona. Non sei il tipo che si inventerebbe una storia simile. Oh, beh, grazie. Il problema adesso è che cosa devo farne di tutto questo? Beh, se fosse per me, io vorrei delle risposte. Perché lei è qui? È Jake, il marito misterioso che entra in casa? E chi è quell'altro tizio del servizio, Will? E se non me lo dice? Sai già quello che devi fare. Ehi, hey, non sei saltata, ti stai abituando. In realtà sono felice di vederti. Dobbiamo parlare. Certo, certo. Ma prima... Un altro viaggio nei tuoi ricordi? No. Non finché non avrò delle risposte. Oh, Noel, dove è finita la fiducia? Il crederci. No, io ci credo. Insomma, credo di sì. È solo... Non è questo il punto. È solo che... Prima di fare un altro salto, devo essere sicura che il terreno sarà al suo posto quando atterrerò. Ma questo non è un atto di fiducia, dimmi lo è. No, affatto. Voglio dire, so che tutto questo è nuovo per me, ma credo che le cose stiano andando bene finora, eh? Non credi? Eh beh, io non so come stia andando. Penso solo che sia giunto il momento in cui ma io... Ti stavo cercando. 
Con chi stavi parlando? Oh, io ero... Eh, signora Fulton, ma che bellissima collana indossa. Oh, grazie. Ho appena parlato con Evelyn Moore dell'albergo. Mi ha accennato qualcosa sull'uso di una macchina della neve per il galà. Oh, beh, quella è soltanto un'opzione, Jake. Jake. Era... Come sospettavo. È lo stesso uomo che voleva i pupazzi di neve e le renne, giusto? Sì, ma noi non useremo nulla. Tuttavia, è ovvio che non condivide la nostra visione di come dovrebbe essere il galà. Ma è per la caserma dei pompieri. Ma lo paghiamo noi e deve essere compatibile con il nostro marchio, giusto, Alex? Giusto, sì. Uh, pensiamo sia ora di fare dei cambiamenti. Oh, mi state sollevando dall'incarico? No. Solleviamo quel tizio, Jay, che dal nostro progetto. Oh, vi prego, non fate. La decisione è stata presa, Noel. No, aspetti. Uh, lasci che glielo dica io, gli chiederò di farsi da parte. Sarà, sarà meglio per tutti in questo modo. Va bene. Mi dispiace. Pensi ancora che le cose vadano bene? Eccolo, è proprio laggiù. Grazie. Ehi, hey, che ci fai qui? Uh, ti ho portato dei biscotti. Davvero? Grazie, è un pensiero gentile. E poi ti volevo parlare. Di che cosa? Del galà. Uh, in realtà anch'io volevo parlarti. Io, io ti volevo ringraziare. Per cosa? Il tuo lavoro è di grande responsabilità, ma tu mi hai lasciato prendere delle decisioni. E se posso farlo col galà, potrò farlo col nuovo lavoro. Quello che cerco di dire è che mi sto divertendo a lavorare con te. Anch'io. Bene. Oh, mi dispiace, cos'è che volevi dirmi? Gustati i biscotti. Grazie. Ci vediamo presto. Sì. Oh, questi biscotti sono deliziosi. Cosa? Dovevano servire per alleviare il colpo nel dirgli che non poteva più lavorare per il galà, oh. ma non... Noel, mi dispiace, ora lo metto via. Senti, io, io lo so, so che le cose non vanno troppo bene tra te e Jake, ma si sistemerà ogni cosa, devi soltanto... Avere fiducia, lo so, lo so, ma prima ho bisogno di risposte. Va bene. E quindi hanno tutti qualcuno come te che veglia su di loro? Oh sì. Ci sono sempre. Lavorano in disparte in modo che voi non li notiate. Sai, siamo un po' come gli elfi di Babbo Natale, capisci? Beh, soltanto più alti. Ma non tutti si presentano nel reparto calzature di Fultons. Oh, no, no. Questo è un caso speciale. Io sono un caso speciale? Molto. Perché? Beh... Sai, non ti dimenticare che sono ancora una novellina, ma in alcuni casi ci sono persone che si allontanano dai sentieri che invece dovrebbero seguire. Quindi è come il destino? Oh no, 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 abbiamo sempre delle scelte e come hai visto esistono diversi possibili risultati. Beh, probabilmente non dovrei dirtelo. C'è una determinata combinazione di decisioni che ti avrebbe resa la proprietaria di una catena di chioschi di hot dog di grande successo. Io? Mm -hmm. Sul serio? Mm. Ah. Sì, intendo dire che affinché le persone abbiano tutto ciò di cui hanno realmente bisogno nella vita, ci sono alcuni percorsi sui quali a volte dobbiamo spingerli un pochino. E qualche volta è molto più di una semplice spintarella, a volte è più come un... Tipo uno spintone, capisci? E sai, soprattutto con le persone che cominciano a dubitare che le loro preghiere siano degne di essere ascoltate. Sono così lontana dal mio percorso? Beh, non credo che finirai con i chioschi di hot dog, ma parecchio lontana. E comincia ad avere un effetto maggiore di quanto tu possa... Su cosa? Noel, quello che facciamo o non facciamo nella vita può fare la differenza nel mondo. Dobbiamo soltanto decidere che tipo di differenza vogliamo fare. Ok, voglio dire, ho capito che sei nuova in questo campo, ma... Insomma, avevo qualcuno come te 
Anche prima? Sì, sì, ce l'avevi. Ci mandano dove c'è più bisogno. E, e, e loro hanno cercato di spingermi? Oh, molte volte. Beh, dovevano spingere più forte. <ride> oh, mi ricorda una storia. C'era una bufera di neve alla vigilia di Natale e un uomo era intrappolato dalla neve e pregava Dio affinché lo salvasse. Arrivò una slitta guidata da un tipo gioviale che gli offrì un passaggio per metterlo in salvo, ma l'uomo rifiutò, dicendo che Dio l'avrebbe salvato. Poco dopo l'uomo tornò di nuovo per offrirsi, ma egli rifiutò ancora. La slitta tornò una terza volta. Ora, l'uomo era intrappolato nella neve fino al mento, ma continuò a rifiutare di salire insistendo che Dio l'avrebbe salvato. E sai che successe? Dio lo salvò? Oh, no, no. Purtroppo l'uomo non ce la fece. Oh, Charlie, ma è terribile questa non storia. Non ho ancora finito. Allora, l'uomo viene accolto in cielo da Dio e dice a Dio, Dio, io... Io avevo fede in te. Perché non mi hai salvato? E Dio rispose, Ma che cosa dici? Ti ho mandato la slitta tre volte. <ride> Vedi, Noel, il punto è che le slitte sono arrivate, ma non hai mai avuto voglia di salirci a bordo. Dove andiamo stavolta? La vigilia di Natale, di un anno fa. Oh, queste le ricordo. Le ho messe per la... per la festa di Natale che ho dato. Ricordi cosa è successo? Io, io no, io non me lo ricordo. Noel, so che ami aspettare fino alla mattina di Natale, ma questo aprilo adesso. Va bene, grazie. Il tizio del negozio dice che è il massimo. Lord. Lo so, lo so, tu le fotografie non le fai più, ma c'è un concorso annuale. La foto più ispiratrice dell'anno. Devi partecipare. Ricordi che cosa hai fatto con l'obiettivo quando sei rimasta sola? Fammi indovinare. L'obiettivo era una slitta? Si potrebbe definire così. Ok, ho capito. Ho rinunciato alla possibilità di fare la fotografa mille volte, ma... abbiamo già parlato della mia carriera. Non si tratta della tua carriera, ma di amore. L'amore? Devi solo dire di sì. Bravo. Ancora? Ora guarda qua su. Va bene. Sì, okay. ecco fatto. Sono fantastiche. Sì, uh -huh. va bene. Salve. Ciao, sono il padre di Noel. Piacere, Will. Sua figlia è davvero una brava fotografa. Puoi dirlo forte. Ammetto che non sono abituato a farmi fotografare, soprattutto con quel cappello. Ma Noel mi ha reso la cosa più facile. A tutti piace lavorare con lei, anche se penso che ultimamente stia lavorando un po' troppo. Devi ritagliarsi del tempo per potersi divertire, magari per un appuntamento. Papà! <ride> Capisco. Mi dispiace tanto. No, non preoccuparti. Mio... Anche mio padre provava ad organizzarmi appuntamenti. Oh. Quindi ha ragione? Non hai tempo per uscire? Uh, no, io, io ce l'ho il tempo. È, è solo che non mi è stato ancora chiesto dall'uomo giusto, immagino. Ah, ma se arrivasse l'uomo giusto e te lo chiedesse, cosa diresti? Io direi sì. Ciao, amore. Sono a casa. Aspetta. Will. Io, io sono sposata con Will. Ma perché? Perché non è Jake? Allora spiegami perché mi spingi verso Jake se non è lui quello con cui si presume che io mi sposi. Ciò verso cui io ti sto spingendo è a correre dei rischi, a cogliere la gioia, aprire il cuore all'amore. Se sei disposta a fare quel salto col cuore, 
I dettagli non sono importanti. Il tuo vero amore è là fuori e ti sta aspettando. Ma non è Jake. Ci sono ancora persone che chiedono lo zucchero ai vicini? Già, i tuoi biscotti mi hanno ispirato e ne sto facendo un po' per la caserma. Casa tua è fantastica. Ah, queste sono le foto che hai scattato? Sì. Le posso guardare? Uh, ma certo, sì. Sono... sono incredibili. Oh, grazie. Sono un po' arrugginita. Oh, se questa sei tu arrugginita, non vedo l'ora di vederti a pieno ritmo. <ride> Quelle sono di quando lo facevo di professione. Wow! Noel, hai, hai davvero molto talento. Grazie. E questa mi piace molto. Dovresti partecipare con questa al concorso. Uh, sì, io lo farei, ma... Non so neanche il suo nome, è stata scattata al momento. Ma qui hai veramente tante ottime alternative. Puoi presentarne più di una? Sì, penso di sì. Dovresti farlo. Ti dispiacerebbe stampare alcune delle fotografie che ci hai scattato in caserma? Oh, certo. Sì, le farò domattina e poi te le darò alla festa. Quindi hai intenzione di venire? Ma certo. Devo lavorare, ma ci sarò. Ottimo. Beh, allora io... Ci vediamo lì. Ok. Oh, dimentichi lo zucchero. Oh, zucchero. Grazie. Di niente. Buonanotte. Notte. Sono davvero incredibili. Tu vincerai il concorso e Jake se ne innamorerà. Lo spero tanto. Anche se non è il ragazzo con quale mi sposerò. Non lo saprai finché non ci provi. E se non è lui, forse amore sono a casa, sarà alla festa. Forse è per questo che Charlie ti ha fatto conoscere Jake. Mm. Oh, sì, può darsi. Uh. Oh, ma è mio padre. Ciao papà, che succede? <ride> non preoccuparti, è tutto ok. Bene. In realtà c'è qualcosa che non va. Tua zia June è scivolata e si è rotta una gamba. Dovrei andare da lei. Oh, no. Quando? Domani. Ti perderai il galà. Mi dispiace tanto, tesoro. Anche a me non vedevo l'ora di andarci insieme a te. Lo so, ma tua zia June non ha nessun altro a parte noi. Papà, devo andare. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, tesoro. Ciao. Ciao. Ero passato per vedere le foto. Sì, ecco, eccole qui. Oh, eh, ci vediamo stasera. Eh, Noel, dovrei dirti una cosa. Salve, scusate l'interruzione. Vogliamo solo aggiungere alcune persone alla lista per il gala. Oh, bene, più siamo e meglio, eh. Salve, Ellen Fulton. Eh, Alex Fulton. Ah, siete i proprietari? È un piacere. Jake Marsen, lavoro in caserma. Grazie per tutto ciò che fate per noi. Oh, sì. Spero che lei capisca il cambiamento che abbiamo fatto. Non devi andare a prepararti per la festa di stasera? Niente di personale, ma abbiamo ritenuto che fosse meglio qualcun altro che lavorasse con Noel. Io non, non, non capisco. Signora Fulton, aggiungo subito i nomi sulla lista degli ospiti. Grazie. È stato un piacere. Uh, uh, di che cosa stava parlando? Ha sentito dire delle cose che volevi fare al galà e... Non voleva che tu ci lavorassi e avrei dovuto dirtelo. Ok, quindi tutto quello che pensavo di aver aggiunto al galà, la macchina della neve, le luci colorate, non se ne farà più niente. Jake, mi dispiace, ma la signora Fulton è molto particolare. Eh, questo va bene, sono loro che pagano, deve essere così. Ma non capisco perché non, non me l'hai detto. Beh, non volevo che pensassi di, di non... non essere preso seriamente? Jake, io... Non ti stai preparando per la festa dei pompieri di stasera? Festa? Pensavo che vedessi tutto. Non hai visto cos'è appena successo con Jake? Jake starà bene. No, ma tu devi andare alla festa, è importante. Non so neanche se mi ci vuole. E anche se volesse, non credo di poterlo affrontare. Fidati. Le cose si risolveranno da sole. Davvero? 
perché ho finalmente cominciato a credere in Jake, e nella fotografia, e in mio padre. Tesoro, è meraviglioso. E per cosa? Jake non è neanche quello giusto per me. Non posso andare alla festa, il galà è stato quasi rovinato e mio padre potrebbe non festeggiare il Natale con me. Avevo creduto che quest'anno il Natale sarebbe stato così bello. Può esserlo, devi solo avere fiducia. Oh, vorrei che tu smettessi di dirlo. E senti, Charlie, ho difficoltà nel credere che qualcuno stia mandando delle slitte per aiutarmi. Sono qui per te. Beh, allora fa qualcosa, ti prego. Fai la tua magia oppure uno dei tuoi miracoli. Noel, fare dei salti significa accettare di non atterrare sempre dove si vuole, ma credere di stare meglio rispetto a prima. Ma io stavo bene prima che arrivassi tu. Sai, magari non era il lavoro dei miei sogni e la vita perfetta, ma io ero soddisfatta, ero a mio agio. Beh... Noel, forse Dio non vuole che noi stiamo a nostro agio. Forse vuole che non ci accontentiamo di essere soddisfatti. Vuole che corriamo dei rischi. Sì, ma ogni volta che rischio, finisco per restare delusa. E sono così stanca di sentirmi delusa. Vorrei solo che non avessi mai... Non intendevo, mi dispiace. Oh, mi dispiace, Charlie. Charlie? Charlie! Non hai più visto Charlie da allora? Ho provato a chiedere scusa all'aria intorno a me. Non so se mi abbia sentita. Sono sicura di sì. E invece con Jake? L'ho chiamato, c'era la segreteria. Non sapevo cosa dirmi. Beh, guarda il lato positivo. Il galai tra poche ore e sicuramente sarà fantastico. Oh, forse non dovrei andarci. Ci devi andare. Sei tu che l'hai organizzato. Già, non lo so. Ci devo pensare. E sai, farò un ultimo sforzo per cercare la scheda della ex impiegata. Ti chiamo più tardi. Sì! Finalmente! Oh, Alex, eccoti qui. Ho trovato la scheda di Charlene Pennymar. Oh, magnifico, grazie. Questa sarà una bella aggiunta al regalo. Oh, di certo le piacerà. Di solito le regalo un gioiello o un maglione, ma um, sarà diverso da ciò a cui è abituata. A volte questa è una cosa buona. Sì, proprio così. Oh, bene, c'è anche una foto. Oh, posso vederla? Certo. È la donna della mia fotografia. Charlie mi ha mandato un'altra slitta. <ride> Ciao, Charlie Pennymar. <ride> Beh, ora vado a prendere mia madre... E poi andremo al galà. Sei sicura di non voler venire? Davvero, non c'è problema. Abbiamo anche un vestito per te. Oh, è perfetto. Grazie. E sai, gli manca solo una cosa. No, grazie mille. Grazie. Questo posto è bellissimo. Ah, sì. È venuto piuttosto bene. Ma ah, sei deluso per il comportamento di Noel? Lo sono. No, ho, ho dimenticato di dirtelo. Mi hanno ufficialmente offerto il posto di vice capo. È una grande notizia, Jake. Sono felice per te. Grazie. E tu sei felice per te? Non sono sicuro di essere pronto per la scrivania. Adoro fare il pompiere, l'eccitazione, il cameratismo, la famiglia. È l'eredità di mio padre. Questo mi mancherà. Allora, forse questo lavoro non è quello che vuoi veramente. Beh, è Natale. Forse dovrei chiedere a Babbo Natale ciò di cui ho realmente bisogno. E forse riceverai il segno che cercavi. Già. Terrò gli occhi aperti. Già. Ti va di ballare? Sì. <ride> Thank you.
Sei venuta, sei incantevole! E il vestito! Me l'ho appena regalato Alex. Ci vediamo tra un po'. Davvero bellissima. Eh, papà! <ride> L'hai messa? Ne sono davvero felice. Hai ragione, io e te siamo tutto ciò che ci resta. Beh, come sta la zia Giuna? Sembra che la frattura non sia così grave, perciò verrà qui e passerà il Natale con noi. Oh, ma è magnifico! Buon Natale, tesoro. Buon Natale, papà. Oh, ci sono delle persone con le quali devo parlare. Prenditi dello champagne e io ti raggiungo dopo. D'accordo, dolcezza. Um, signora Fulton, Alex, salve. Noel. Hai fatto decisamente un lavoro meraviglioso con questo galà. È perfetto. Oh, bene, sono così contenta che siate felici. Stavo pensando, però, forse il tuo amico Vigile del Fuoco aveva ragione. Potremmo rendere questa festa un po' più divertente. Davvero? Davvero? Non importa come devono essere le cose, possiamo sempre renderle diverse. Certo che possiamo. Comunque sono così grata ad entrambi e mi è piaciuto tantissimo lavorare da Fultons, ma è il momento che io provi a farcela da sola. Vi ringrazio, ma devo avviare la mia attività come fotografa. Noel, è fantastico! Ma dobbiamo ammetterlo, ci mancherai. Sicuramente sì. Ma stasera stavo guardando le opere che hai presentato al concorso fotografico. Sono di altissimo livello. Ah! Grazie. Fultons sarebbe più che onorato di essere il tuo primo cliente. Non è vero, Alex? Lo siamo sicuramente. Contribuirai con quello spirito creativo e divertente alla nostra campagna primaverile. Oh, wow! È davvero generoso da parte vostra e mi piacerebbe <ride> molto farlo. Grazie! Oh, grazie! <ride> Ora vai, goditi questa meravigliosa festa che hai organizzato. Lo farò. Siamo molto orgogliosi di te. Bravo. Ti chiedo davvero scusa per quello che ti ho detto. Non avrei dovuto dubitare di te. Non essere sciocca, come puoi fidarti se non hai nulla di cui dubitare? Sono così felice che due delle tue foto siano in gara. Uh, no, ne ho presentata solo una. Beh, a volte, Noel, le cose si risolvono da sole, te l'ho detto. <ride> Quello che stai cercando di dirmi è, è che se Dio mi manda una slitta dovrei salirci. Mm -hmm. E so già che lo farai. Ho, ho un regalo per te, eccolo qua. Ascolta, non, non aprirlo ancora. Saprai quando arriverà il momento giusto. Ti ringrazio. È stato splendido averti conosciuta. Sì, anche per me. Quindi questo è un addio. Ci vedremo ancora, Charlie. Se avrai bisogno di me. Grazie per essere venuta. <ride> mi scusi. Jay, mi dispiace. Non importa, io... Dispiace anche a me per la festa, per il lavoro. Oh, hai il posto. L'hai ottenuto? Eh già. E l'ho rifiutato. Davvero? Perché? A causa tua. Mia? Che cosa ho fatto? È stata la foto di me con mio padre.
E quindi che cosa farai? Beh, ho parlato col capitano della caserma Andrà in pensione l'anno prossimo E pensa che io sarei un buon successore oh. Beh, tuo padre sarebbe molto orgoglioso di te Grazie Ti va di ballare? Chi se ne importa di amore sono a casa? Cosa? Non importa Mi piacerebbe ballare con te Praticamente nuove. Peccato per il ballo. Mm. Oh, oh, uh, aspetta qui. Uh. Oh. Ma se arrivasse l'uomo giusto e te lo chiedesse, cosa diresti? Io direi sì. Ottimo. C'è qualcuno che vorrei presentarti. Ciao, amore. Sono a casa. Tu sei stanco di fare questa battuta? Sono io che le ho chiesto se sarebbe uscita. Così da poterla presentare a me? Sì, beh, l'ho conosciuta per primo. E mi disse che ero molto più bello di te. Noel, diglielo. Noel, ignoralo. Lo vedi? Vedi che fa? Il mio fratellino viene promosso capitano della caserma e ora pensa di comandare tutti. Beh, il grado ha i suoi privilegi. Avanti, dobbiamo preparare la cena. Sta per arrivare molta gente. Noel. Va tutto bene? Noel, va tutto bene? Qual è il nome di tuo fratello, il dottore? È Will, perché? Nessun motivo. Ora vorrei solamente ballare. Buon Natale, Noel. Buon Natale, Jay. 